ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷാസ് സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ മാത്രമായിട്ടല്ല റംലാലിലെ ഒരു ഡേയിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് വീടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ച് വെണ്ടയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളവനൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും പാകമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ പാകമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം പറിച്ച് പോകുന്നു അത്താഴത്തിന് കറി വെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരി വെക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാകമായത് നോക്കിയിട്ട് പറിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് രാവിലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഫുള്ള് ബിസിയാകും നമ്മുടെ നോമ്പ് തോന്നിൻ്റെ ഇഫ്താറിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോയി നോക്കിയതായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പാകമായിട്ടുള്ളതുണ്ടോ ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുറച്ച് ബീഫ് കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ബീഫ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അത് മുഴുവനൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ചേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അത് കഴിയുന്ന തന്നെ ഞാൻ ഈ സിങ്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മളപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒട്ടു പിടിക്കാതെ പോയി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം എടുത്തിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് കറിയൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളിവിടെ ആകപ്പാടെ മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മോള് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ പോയിട്ട് പറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പുലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് റെസിപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല സാധാ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെറിയ ഈ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിന് അപ്പം മല്ലിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി 
ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ബീഫ് കറി അല്ല അത്യാവശ്യം തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ളൊരു ബീഫ് കറിയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് വേവാൻ വെച്ച സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഴംപൊരിക്കുള്ള മാവൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ സ്നാക്സിന് പഴംപൊരിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എരിവുള്ളൊരു സ്നാക്സ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു കപ്പ് വൈദ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അളവായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു മഞ്ഞ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് അപ്പക്കാരം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാവിൻ്റെ ഒരു പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ മാവ് ഇത് അവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മാവൊക്കെ കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് മുമ്പേ എന്തിനുള്ള മാവാണെങ്കിലും കൂട്ടി വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല പഴംപൊരി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അത് വളരെ ഉപകാരമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഏകദേശം റെഡി ആവാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള വറവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചെറുകുള്ളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മല്ലിയലയും കൂടി എടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയലയും നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തുറന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വിസിലോളം ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുകുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും മലയാളയും ചേർത്തിട്ട് മുട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും മലയാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കായ്ക്കറിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര പച്ചക്കായ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും അതിന് ശേഷം തേങ്ങയുടെ തേങ്ങയിലും ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് കറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതാ മോളും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ട് കളയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള കായ കുക്കറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം അല്പം ഉപ്പും ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്നാക്കും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഉരുളങ്കയും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം റവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തൊഴിൽ കളഞ്ഞിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം
ഈ പയർ അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പേരി കയറ്റുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് തന്നെ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗർ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ റവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിംഗർ പോലെയുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് റവ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരക്കപ്പ് ഫുള്ള് വേണ്ട നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് നനച്ച് വെക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് വെറ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും വെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലോട്ടായിട്ട് അല്പം മല്ലിയിലയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്പം കറിവേപ്പിലയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവാള ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ സവാളയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റവയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ തടവിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേക കണക്കൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കണക്കിൽ വെള്ളം വെക്കും അതിൽ നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കാം മറക്കരുതേ നമുക്ക് അല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി ഇതിലോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രത്യേക റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് എല്ലാവർക്കും നൈസ്പത്രിയുടെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ചൂട് പോകാൻ കാത്തിരിക്കരുത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പത്തിരിപ്പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അല്പം സദാ പച്ചവെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഞാനാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരി ഇതാ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബോളാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പത്തിരി ഇതാ പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം
ഇതൽപ്പം തേങ്ങയും മോരും ചെറിയുള്ളിയും കൂടി നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം കാച്ചിയെടുത്താൽ മതി അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കായ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് വറവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത്താഴത്തിനുള്ള മോരുകറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതിന് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിലേക്ക് ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വറ്റമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അത്താഴത്തിനുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എണ്ണക്കടിയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴം ഒന്ന് പൊഴിച്ചെടുക്കാൻ കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള റവയുടെ റവയും പൊട്ടാറ്റോയും ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അല്പം എടുക്കാം കയ്യിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ തടവിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണക്കടിയുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാഷ്ടം പോയി പാത്രം കഴുകാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ജ്യൂസ് ഒന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി പച്ചമാങ്ങയുടെ ജ്യൂസാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പച്ചമാങ്ങ അല്പം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് അല്പം കസ്കസ് കുതിർത്തവും ചേർത്ത് ഐസ് പൊട്ടിച്ചിട്ടതാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് അനാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ അല്പം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ളതെല്ലാം കൊണ്ടുവെച്ചു പിന്നെ തരിയും പാലുവാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു നല്ല ചൂടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ദാഹം തന്നെയായിരുന്നു അധികം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തരിയും പാലുവാക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല
അങ്ങനെ നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് പിന്നെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി മോളും എൻ്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ കൂടും അവർക്കറിയാവുന്ന പോലെ കാളം എന്തൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് നിസ്കരിക്കും പിന്നെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പുതറ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ല